skóla hefur verið styrtra að lýsa knastbyrnu yfir 30 ár. Og þeir hafa komið í ljós að við værum að fara að HM, þá var aldrei spurning hvað við verum að fara að gera. Síðan ég fór út í atvinnumennskuna, þá hef ég alltaf svona gengið með þá hugmynd bak við eira að gera eitthvað, taka að mér eitthvað verkefni, helst eitthvað stórt verkefni sem að, sem að passar mínum aðstæðum og svona sem er hægt að láta ganga upp. Og þessum pælingum vissi Snorri Baron, vinni minn að hann á auglýsingastofuna Möyrar sem er auglýsingastofa Coca-Cola á Íslandi. Við komist áfram og vinnum reyðilinn okkar og komist á HM. Það fyrsta sem gerist eftir það er að ég fæ skilabóð frá Snorra. Núna er tækjafærið, núna gerum við eitthvað stórt. Þetta er bara verkefni sem að tekar í öll box. Þarna erum við með landsliðið, við erum með um, stemningsauglýsingu sem að hentar mér og mínum stíl vel. Þetta er ákkurat svona auglýsing sem að mér finnst gaman að gera. Það var hægt að láta þetta ganga upp tímalega séð og Coca-Cola er stærsta vörumerki heimi og Ísland að fara HM. Þetta var bara, þetta var bara nóbreinir. Að fá Hannes með okkur í þetta var hreinu klár draumastaða. Ekki nóg með að hann er afbræðsleikstjóri og fagmaður fram í fingurgóma og er hann alltaf líka bara í landsliðinu. Það er staða sem ég er ekkert viss um að hafi myndast áður. Ég er ekkert viss um að þessir leikmenn sem hafa verið að spila á HM til þessa eða bara í fótbolta í atrunmennsku yfir höfuð séu mikið að leikstýra í sínum frítíma og hvað þá að gera auglýsingar fyrir alþjóðlega stórfyrirtæki. Ég veit að þetta er svolítið óvinnilegt að vera fótboltamaður og, og kvikmyndagerðamaður. Þetta eru svona... Þetta er það tvent sem að ég hef alltaf haft ástríðu fyrir og, og áður en ég gerist atvörumæður í fótbolta þá, þá var ég bara svo heppin að ég gæti starfað við báðar ástríðuna mínar. En, en þetta henta mér mjög vel að hafa eitthvað annað til að hugsa um heldur en bara fótboltan, dreifa svolítu huganum og, og svona hafa kannski eitthvað til að hlaka til og, og þetta bara svona frekar en að taka fókus á hvort öðru þá eiginlega bara bústar þetta hvort annað upp finnst mér. Fyrsta degi þá unnum við þetta bara saman. Þó svo hann hafði verið út í Danmörku og við höfum verið hérna á Íslandi en bara tæknin er komin á þann stað að menn geta spjalla saman og unnið saman þó svo að höfum skilja að. Yfir yfirni margra mánaða tímabil þá erum við að spjalla daglega bara til þess að mjaka þessu, þessu handriti áfram. Því að við erum að byrja með rosalega, rosalega stórt skóp þar sem við viljum bara ná einhvern veginn allri þjóðinni inn í þessu auglýsingu. Hugmyndin að auglýsingunni hún er svo að ná að fanga svona þessa tilfinningu sem að við leikmenn höfum nú og ég spilaði náttúrulega marga landsleiki og, og við upplifum það þannig að við séum ekkert bara ellefu inn á vellinum að, að spila leikin, við erum með alla þjóðina með okkur og, og okkur langaði að, að svona fanga það að öll þjóðin væri að fara saman á HM og það er svolítið gert með því að taka víkingaklappið sem að er svona okkar trademark Uh, svona alþjóðlegt treitmark kannski í þessa landsliðs en víkingaklappið er náttúrulega líka orðið svolítið þreytt og okkur langaði að svona snúa svolítið upp á það þess vegna förum við þessa leið að, að nota taktin úr víkingaklappinu sem að á kannski svona tákna hjartslátt þjóðarinnar sem að síðan hraðast og hraðast eftir því sem að stemningin verður meiri og eftir því sem nær dregur mótinu Þetta handreitt í rauninni verður til bara mjög hægt og rólega. Við erum að, við erum að reyna að koma inn í þetta handrit öllum bara þverskurði þjóðarinnar og mér finnst okkur á tekist mjög vel til. Það voru ákveðnar áskoranir í þessu ferli. Hann gat náttúrulega ekkit bara hoppað út að taka þegar við þau leifði og sumar af þessum tökum kröfðust þess að það væri snjókoma eða regning eða sól eða eitthvað. Og eins og útreiknanglegt og Íslandi er það þurfa menn að vera í stakkbúnir til þess að nýta mómentið. Þannig að Við fengum með okkur fleiri aðila og, og fljótlega þá bættist í hópin hann Sævar Guðmundsson sem að meðal annars gerði jökullinn logarmyndina og þar reyndist góð ákvörðun. Svo mönnuðum við skipið bara með frábærum mannskap og það fór boltinn að rúna. Þetta eru margir tökudagar, þetta er stærsta verkefni sem ég tekið að mér. Við byrjuðum að skjóta út í San Francisco með landsliðinu þar sem ég hafði held ég einhverja fjóra klukkutíma með landsliðstrákunum. Það þeim finnst það rosa mikið en það telst ekki mikið í bransanum, vanalega er tökudagar tólf tímar. Þetta er risavaxið verkefni og það voru ótrúlega margir sem að lögðu hönd á pló til að láta þetta vera veruleika. Við erum með Gústa Jak sem er legend í, í, í bransanum og allir, allir þekkja í, í, í kvikumdageiranum. 
Það er Sævar sem að kom inn í þetta með sitt framleistu fyrirtæki og sem framleiðandi og, og kannski svona sem mín hægri hönd. Svo kom Baldur Kristjáns inn í þetta góðu vinnum minn og, og ljósmyndari og, og svo er það auðlýsingarstofan Möyrar. En síðan er náttúrulega allir þeir sem að voru fyrir, fyrir framanmyndavilna og, og, og leku í auðlýsingunni og, og, og hérna, þar, þar er bara allur skalinn, það voru risa hópar og voru með til dæmis annar flokk breyðablík sem að hjálpaði okkur og kom og, og fylgdi, fylgdi tónleikastað. Síðan kom, kom hérna, Fimmtu flokkur heldi þróttar, hálffyldi fylgdi laugatasvöldin og var með tólfunni í skrúgöngu og, og stóð sér frábærlega. Við erum með tólfuna, þeir komið þarna og, og bara í raunni voru að gera mér persónlega að greiða, fengu ekkert fyrir það og, og það, það dynja á þeim fyrirspurnir en þeir, þeir náðu að, að svona, reynsa dagskurana og voru til að mæta í þetta. Það voru allir, allir að vilja að gerðir, síðan erum við fullt af flottum típum í þessu, svona original típum sem er að leika bara sjálft sig í auðlýsingunni eins og bakarinn á Ísafyrði sem að sem er algjörn legend á Ísafirði og allir þekkja, hann var hann mjög flottur og, og, og svo til dæmis hún auður sem er að loksjóða, hún er bara orginal líka, hún var valinn harðast eðina að maður landsist 2017 og, og hérna, svo erum við með, þú veist, Gunnar Nelson, Grafta Kalla, Sara Sigmund, Jón Páll er hann og, og, og þú veist, familjan hans gaf, gaf góða á að, að, að hann skildi vera með hafa frábært. Þetta er mjög fjölbreytt flóra sem koma að þessu og við erum bara virkilega þakklátt fyrir, fyrir allt þetta framlag. Og eftirvinnslan finnst mér eiginlega skemmtilegasti parturinn þegar maður situr með efni sem maður ána með og, og, og föndrar með það í tölvunni hjá sér og það er bara það sem ég er búin að vera að gera upp á hóteli eftir æfinga núna að það er bara að vera með fartölunni í fanginu og klippa bara með fyrir ingi maðurum að því að ég er svo ánaði með þetta og við þetta er svo skemmtilegt. Það er fyrsta ferli, það er að klára að klippa síðan er það sent áfram á, á nokkra deildir, það er sem sagt tónlist þar, sem þarf að semja. Veigar Margeirsson samt til tónlistina, frábær tónlist hjá honum. Uh, það er mikill reynslu bolti og stórt nafn í Hollywood. Hann, hann vinnur við að sem sagt, semja tónlist fyrir Hollywood trailera. Það þarf að hanna hljóðin og það þarf að lit vinna efnið. Svo eru tæknibreytlur í þessu eins og til dæmis tökundar sem við tókum út í San Francisco og þar, þar, þar voru teknar á tómu melli sem að þar síðan að setja áhörendur inn í og fullt að dóti sem, sem að þarf að gera. Þannig að það er svona, það er mörg Við erum öll að fara saman á, á HM og, og við, við reynum að draga upp eins fjölbreytta mynd og við getum af Íslandi og Íslendingum og stuðningsmönnum og, og bara stemningu í, í kringum þetta, þetta heimsmestaramót og það, það við séum að fara þangað. Þegar ég lít til baka yfir síðustu mánuði og, og hugsa um alla vinnuna sem að við erum búin að leggja í þetta uh, allan tíman sem við erum búin að verja í að fín, fínbúsa alls konar smáatriði allt fólkið sem er búið að hjálpa okkur og svo hvernig þetta síðan tengist hápuntinum á fótbolta ferlinum að fara með Íslandi á HM þá geti ég alveg fullirt að, að þetta er það verkefni sem að mér þykir vænstum þetta er svona mitt persónulegasta auðlýsingaverkefni og ég er mjög stoltur af niðurstöðunni um, þetta er auðlýsing sem að kemur mér í HM gýrin og ég vona að hún hafi sömu áhrif á, á, á þá sem horfa Come on, come on, come on.